எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் பாலாமிக் டாட் காம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரூ கேஜ் அதாவது மைக் இது மைக்கு ஸ்க்ரூ கேஜ் இப்படி ரெண்டு நேம் சொல்கிறீங்களே இது என்ன நீங்கள் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க மைக்குங்கிறது ஒர்க் ஃபீல்டு நம்ம சொல்லக்கூடிய நேம் வந்து மைக் இதே வந்து காலேஜில் வந்து நம்ம மைக்குன்னு சொன்னால் நம்மளை அடிச்சு வரைக்கிடுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரூ கேஜ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இதில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன கேட்டிருந்தார் சார் இது எனக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி தரணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் அதுக்காக நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்தா புரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தலாம் இதுவாக பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஸ்க்ரூ கேஜ் ஒன்று இருக்கும் அதாவது மைக்கு இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி எம்எம் வரலாம் அழகலாம்னு சொல்லி ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸ்க்ரூ கேஜ் நெக்ஸ்ட் ஒன் எந்த நேரம் கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டிப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது மெஷரிங் டிப் அதாவது செக்கிங் டிப்னு சொல்லுவேன் இந்த டிப் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து எரர் எதாவது இருக்குதா அப்படியே இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது இந்த டிப்பு நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு ஸ்பேனரு இதை பற்றி உங்கள் வீட்டை அப்புறமேட்டு என்னென்ன இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஸ்க்ரூ கேஜில் அப்படி என்னென்ன பார்ட்ஸு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் அதாவது யூ ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ மாதிரி இருக்கு பார்த்திங்களா இது வந்து யூ ஃப்ரேம் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டட் இருக்குது ஸ்டட்டு ஆர் டிப் இதில் வந்து பிளேசபிள் டிப் டிஸ்பிளேசபிள் டிப்புன்னு மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது இதில் எது பிளேசபிள்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த பாயிண்ட் அதாவது இது ஏ இது பி ஏ பாயிண்ட் என்றைக்குமே வந்து பிளேஸ்டாக தான் இருக்கும் அது மூவிங் கிடையாது ஆனால் பி பாயிண்ட் தான் வந்து ஃப்ரண்ட் பேக் அதாவது இந்த வாக்கில் வந்து உங்களுக்கு மூவிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அல்ல அதாவது ஒரு சர்க் ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய சர்க்குலர் டயாமீட்டர் அக்கி ரூட்டாக வந்து இதனால் மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து மெயின் ஸ்கேல் இது வந்து சர்க்குலர் ஸ்கேல் மெயின் ஸ்கேலில் தான் என்றைக்குமே அந்த அளவு நம்ம எப்பவுமே பார்ப்போம் சர்க்குலர் ஸ்கேலில் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அதோட பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு காமிக்க ஆரம்பிக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ரேட் சேட் இந்த ரேட் சேட் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நீ வச்சு நீங்கள் அளக்கும் போது அதோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராக கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய த்ரெட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டேமேஜுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து நம்மளால் கையில் வச்சுருக்க முடியாது ஸோ இந்த ரேட் சேட்டை யூஸ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதில் வந்து இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்களா இதை வந்து நான் எப்படின்னு வச்சுக்காங்க இப்போ ஜீரோ கரெக்ஷன் வந்து நான் இதுக்காலையும் செக் பண்ண போகிறேன் ஓ ரேட் சட்டி யூஸ் பண்ணுறேன் இப்படி யூஸ் பண்ணிட்டிங்கனாவே இதோட அழுது அழுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு தான் ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு தான் இருக்கும் நடுவில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்கணும் சும்மா நான் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது இப்போ இதோட அளவு பாருங்களேன் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஜீரோக்கு ஜீரோ கரெக்டாக இருக்கும் தெரியுங்களா உங்களுக்கு சூப்பர் நெக்ஸ்ட்டு இது உள்ளே த்ரெட் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா அந்த த்ரெட்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பேரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பேர் வந்து சர்க்குலர் ஸ்கேலில் பேரல் தான் அதோட நேம் இந்த பேரல் இப்படி கழட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு லிமிட்டுக்கு போனோன்னே இந்த பேரல் வந்து உங்களுக்கு இப்படி தனியாக வந்துடும் இந்த பேரல் தனியாக வர்றதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களா ஒரு த்ரெட் இருக்கும் அதாவது இதுதான் அந்த த்ரெட்டு தெரியுதுங்களா இதுதான் அந்த த்ரெட்டு இந்த த்ரெட்டு மூலியமாக தான் இந்த ஸ்க்ரூ கேஜே வந்து நமக்கு மேக் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த இது எதுக்குன்னு சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டிப்பை வச்சு இந்த பேரில் அளக்கும் போது ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் இல்லைன்னா ஜீரோ ஆயிரர் இந்த மூணு இதுவுமே வந்து ஜீரோ ஆயிரருக்காக நம்ம கொண்டு வரணும் எரர் எதுலேயும் இல்லைன்னு நம்ம வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது எரர் இருந்தே தீரும் அந்த எரரை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இதோ இங்கே ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி இருக்குதுங்க இல்லையா இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து இந்த ஸ்பேனர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்பேனரை இப்படி வைக்கணும் இப்படி வச்சுட்டு இந்த வாக்கில் இப்படி அழுத்தணும்னா அது வந்து உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் இப்போ இதை திருப்பிட்டோம்னா கொண்டு வரத்துக்கு உங்களுக்கு டைம் ஓவர் டைம் எடுக்கும் அது வந்து ஃப்ரீயாக தான் பண்ணணும் உங்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இது எப்படி நான் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுன்னு வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் இப்போ வந்து இது
ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ரஃபிங் ஆனால் கூட உங்களுக்கு எரர் வரதுக்கு ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த எரர் நீங்கள் வந்து நான் இப்போ காமிச்சிடலே ஒரு சின்ன ஸ்பேனரு இதை வச்சு தான் நீங்கள் இதுக்குள்ளே கரெக்ட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்காக வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அது டைம் எடுக்கிறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்டையும் நீங்கள் வந்து அளக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இது ப்ளேஸ் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து ஒன்று தெரிய இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி கிட்ட வச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு இதுலேயும் வந்து கேப் இல்லாத அளவுக்கு ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் இப்படி ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிற இடம் தான் வந்து நமக்கு சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு அது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கையில் வச்சு அளந்து இப்படி ஆட்டி பார்க்கிறே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஜஸ்ட் ஒன் சும்மா ஃப்ரீயாக போயிட்டு வரணும் இப்படி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரேட் சாட்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் இது வந்து லாக் பண்ணிடுறேன் லாக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீ அமௌவ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் டச் ஆகிருக்கு இதுதான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியது அது உங்களுக்கு இப்படி வச்சு பார்த்தா தெரியும் இது நீங்கள் வந்து ஓவர் ப்ரெஷரும் கொடுக்கக்கூடாது ஓவர் அழுத்தமும் கொடுக்கக்கூடாது கொடுத்தா திருக்க இது வந்து டேமேஜ் இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இதோட அளவு என்னென்னு பார்க்கலாமா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன்டி ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ட்வெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சாரி ஆனை மாதிரி சொல்லிட்டேன் இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுங்களா தெரியலனா வந்து இப்போ நான் காமிக்கிறது அப்படின்ட்டு இப்போ நான் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு போகிறேன் இங்கே இருக்கிற ஸ்கேல் மாதிரியே நான் இங்கே ஒரு ஸ்கேல் உங்களுக்கு நான் வரைகிறேன் இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவு ஒரு மேலே ஒரு கோட் இருக்கு கீழே ஒரு கோட் இருக்கு எகைன் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இந்த பேரலோட பாயிண்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி இருக்கு அது எனக்கு வந்து போட தேவையில்லை ஓகேங்களா இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவு இது கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எம்எம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் அதில் வந்து உங்களுக்கு போட்டே காமிக்கிறேன் ட்வெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி வரலாம் நான் போட்டுக்கிட்டேன் இது மேலே சென்டர் சென்டர் பாயிண்ட்டெல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டிங்களா இதெல்லாம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எம்எம் ஓகேங்களா மேலே இருக்கிற சின்ன கோடுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எம்எம் கீழே இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒன் எம்எம் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடுச்சுருக்கோம் இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவில் இது இருந்துச்சுங்களா ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பேர் கீழே இருக்கிற கோட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ட்வெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அதாவது இப்போ நீங்கள் சென்டிமீட்டரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதான் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர்னு இருக்கும் இது வந்து எம்எம்மில் சொன்னால் ட்வெண்ட்டி எம்எம் நடுவில் இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கோடு வந்து பேர் லெகைன் ஒரு லாங் கோட் வரும் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லுவீங்க இல்லையா சென்டிமீட்டரில் அதையே தான் இங்கே வந்து எம்எம்எல் சொல்லும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஏன்னா இந்த ஃபைவ் ஜீரோங்கிறது வந்து மேலே இருக்க எல்லாமே பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கணக்கு கீழே இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எம்எம் கணக்கு ஸோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் இதில் மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு எக் எக்ஸாக்டான ஒரு ரீடிங் சொல்ல முடிச்சுக்கோங்க நான் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வைக்கிறேன் இப்போ நான் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செட் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சுங்களா நான் அது கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் இல்லைங்களா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா எகைன் ஜீரோ மேல் இருக்கிற கோடு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிங்க் ஆனது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு ஸ்மாலஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஓகேங்களா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இன்னும் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் நமக்கு தேவை எதுக்குன்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்க்கு சாரி தேர்ட்டி எம்எம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸுக்கு தேர்
அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பேரலோட எட்ஜில் வந்து உங்களுக்கு உள்ள தெரியும் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்க்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் கையில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்ப அது எப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் இப்போ எகைன் வந்து ப பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எம்எம் மேட் பண்ணும் ஸோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் திஸ் இஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீழ் இருக்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா மேல் இருக்கிற கோடு தெரியுது அது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த பேரலில் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை பாயிண்ட் மூவ் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோலேருந்து மொத்தம் மூணு பாயிண்ட்டு அப்படின்னா எத்தனை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது தாங்க இது வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இன்னொரு சுலபமான மெத்தட் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்களா இந்த ஒரு பேரலுக்கு வந்து இது ஒரு ஜீரோவில் ஆரம்பித்து எகைன் இந்த ஜீரோவில் போய் முடிஞ்சதுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கணக்கு அதே இன்னொரு எகைன் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எம்எம் கணக்கு இந்த ஒரு பேரல் இந்த பேரல் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு தாட்டி இப்படி ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா ஒரு பாயிண்ட் அதாவது ஜி ஃபேம் ஜீரோ ஜீரோவில் உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா ஒன் எம்எம் கணக்கு அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக அளக்கலாம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து தெரிவிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு நான் வந்து டேட் சொல்கிறேன் அந்த டைமில் வந்து நான் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுனால ஜாயின் பண்ணிக்கி இதை பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் கோர்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக சொல்லித்தரேன் நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சளவு வந்து எனக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டிவ்ஸை கொடுங்க நான் உன்னை இது மாதிரி வீடியோஸ் ஏன் விட்டது போட போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வெர்னியர் கேரிப்பில் பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் கம்மிங் டைமில் நான் உங்களுக்கு வந்து போட்டுறேன் தேங்க்யூ Thank <laughs> you.